højst sandsynligt være død. Øhm, jeg havde enten forsøgt selvmord, øhm, hvilket altså, egentlig var det, der startede det hele. Jeg havde forsøgt selvmord tre gange, øh, blev taget på færdskærmen tredje gang min far, der så kører mig ind på psykiatrisk gadestue, hvor jeg så møder ham. Øhm, hvis, han ikke havde, hvis jeg bare var blevet indlagt i en 3 dage og sendt hjem igen, så havde jeg forsøgt selvmord igen. Det er jeg ikke i tvivl om. Mit liv i dag er rigtig, rigtig godt. Øhm, jeg har fået rigtig meget ro på. Øhm, og er begyndt sådan for første gang i de fire år, fem år, jeg har været i psykiatrien, faktisk at vågne op hver morgen og være glad. Og så er det vigtigste for mig, det er, at når jeg går i scenen igen, skal jeg stadigvæk være godt tilpas. Øhm, og det, det, det er sådan det, der, der er den helt store omvendelse for mig, fordi for to år siden var det overhovedet ikke på den måde. Der var jeg jo egentlig bare sådan ret ligeglad, både når jeg stod op og når jeg gik i seng. Øhm, men det der, det, der ændrede sig for mig, det var ham, psykiateren, der faktisk satte sig ned og kiggede på min journal og min medicinliste træffede en beslutning sammen med mig og sagde, skal vi ikke prøve at trække ud af medicinen og starte forfra? Det gav mig lidt tiltro til det hele igen, og, og gjorde, at jeg faktisk havde lyst til at starte ny behandling og prøve at starte forfra og prøve at få det bedre. For det, på det tidspunkt havde jeg egentlig givet op. Jeg har haft et lidt kompleks behandlingsforløb. Min nuværende diagnose er borderline af hoveddiagnosen, og så har jeg så fire underdiagnoser, som er personlig forstyrrelser. Så jeg har i tre grundfølelser. Jeg kan være helt vildt glad, eller jeg kan være sur og aggressiv, eller så kan jeg være decideret ligeglad. Det er de tre ting, jeg har arbejdet med. En, en god psykiater, det er en, der tager sig tid. Det vil i høj grad gøre, en, altså det vil gøre et godt indtryk ved en, en patient, der kommer, hvis man ligesom kan mærke, at der er en vis rummelighed og en empati, og der faktisk er tid til, at man ligesom kan kan fortælle om, øh, om den situation, man står i, og hvad der er løbet forud for. Så det er, det er meget mit bedste råd til en, en, der vil starte i psykiatri med, hvordan man virkelig kan gøre en forskel, hvordan man virkelig kan, kan udrette noget. Det er egentlig at øh, vise, at man har tid, øh, vise empati, men også når man så laver en beslutning omkring enten diagnoser eller psykofarmaka eller behandling eller indlæggelse. Men så spørger patienten, om det er noget, personen kan se sig selv i, om det er noget, der giver mening for personen.